Ma saates lähen ma metsejahile ja lähen proovin kütida metsejä viljapõllust. Mul on selline kena kostüüm välja valitud. Aga meiste rahvale ma soovitan jahilemenekuks sellist kahepoolset fliisi. Et kui tuleb ajujahi aeg, siis võib seda punasemat poolt kanda. Aga kui on selline hiilimisjaht, siis saab panna siis selle pruunima poole. Siis metsiga ei näe nii väga hästi. Ja kui tuleb jõuslikult külm talv, on võimalik siia peale panna ka siis jope või mõni soojem härgila toode ja oled valmis seisma ka kütiliinis. Ja ikka klassikaline lause, vaatame kuidas mul täna jahil läheb. Tänases saates olen külla kutsutud oma hea sõbra ja jahikaasa Jaanika poolt Ida-Virumaale metsja, hiilimis- ja valitsusjahile. Kuna Jaanika on ise põllumees ja kasvatab pilja, siis on tal igal aastal probleemiks metsjad ja karud, kes oma kõhudeid viljapõllust otsimas käivad, mille maha talluvad ning suure osaga nahka pistavad. Ega ma ennast mitu korda kutsuda rasknud. Ühel ilusel augusti kuu õhtul olin asjad kaenlas, sõbra uksedaga ja nõutsin öömaja. Eesti metsades on aastast 2014 seakatk ja see tähendab seda, et suurem osa metsigu on surnud. Kas seakatku või siis kütimise järel, mis on kohustuslik kõikidele jahimestele. Ja seda huvitavam on, et kui muidu me kütisime umbes, kuidas ma ütlen, üks mets iga päevas võibolla isegi Lähenemaal, siis täna me küta, kütame, kütime ühe mets sea kuus. Ja põnev, ma olen siin Ida-Virumaal ja Põllumehed kurdavad, et nende nisu on keegi söömas käinud, rajad on sees ja vili hakkab põhimõtteliselt otsa saama. Varsti on vaja üles võtta ja pole mida võtta. See on jah, kuidagi väga, väga üllatav, et siin meie kandis on seda metsja populatsiooni veel alles. Kuigi me ei saa ka väga hõisata sellega sellepärast, et See on täiesti piirkonniti ning ka Ida-Virumaal on kohtikus üldse ole metsja, metsja populatsiooni. Ja lisaks ka, metsiale on ju ka karud, kes Täpselt. käivad viljapõllus ja istuvad ja lasevad hea maitsta, aga tegelikult, mis seal salata, hävitavad selle raske töö. Ja karu on ka, on, viimastel aastatel on karu arukus siin meie piirkonnas päris tuntavalt tõusnud. Eks siis täna meil on plaan minna viljapõldu metsia jahile, aga me peame arvestama asjaoluga, et ka karu võib seal kohata. See tõenäosus on päris suur, et seal võib kohata karu ja mitte ainult ühte karu. Eelmisel aastal oli siin samas meie piirkonnas oli ema karu kolme pojaga. Ema karu kahe pojaga ja lisaks olid veel, mina nimetan neid nolikateks, kes siis on sellised peale aastased sellised poisik, poisikesed, et kes jalutasid ka siin ringi. Need oli ka tükki kolm neli. Lisaks veel siis sellised ilusad. Ühes on aga karukorjad ja seakarjad. Aga lähme siis, plaan on istuda pukkides, oodata millal siis sead võivad põldu sööma tulla. Ja lisaks siis õhtule on plaan minna ka vara hommikul enne päikese tõusu, et igal juhul 24 tundi metsa jahti ootab meid ees. Huvitavat jahti! Esimeses sigade Afrika katku leius Eesti seafarmis on möödas üle nelja aasta. Viirus levis 2015-2017 aastatel kokku 27. farmi, millest taudi tõttu suri või hukati üle 42 000 sea. Kukku on Eesti viie aasta jooksul kulutanud katkutõrjele 10 miljonit eurot. Tänu metsigade arvukuse kontrollimisele ei ole katku levik metsigade populatsioonis enam intensiivne ning haigus on välja suremise faasis. Viimane sigade Afrika katku viiruspositiivne metsiga leiti 2019. aasta veebruaris. Pärast seda on leitud ainult selle viiruse antikea positiivseid metsigu, ehk need on sead, kes on viiruse juba läbi põdenud. Ja ihmeest abiga on metsadest välja toodud või maetud üle 2500 metsea. Nende tegevustega on edukalt piiratud selle viiruse levikut metsigade populatsioonis. 
ning sellega on kaitsu taiguse eest koduse farme. on sellisteks külmadeks hetkedeks valikus toode, mille saad põhimõtteliselt mobiiliabil soojaks kütte. Sobib kõikidele loodusseiklejatele, nii jahi kui ka kalamestele. Üldiselt liigub metsa kariselliselt, et kõige esimene rivis on juhtemis. See tõttu on küttimisel vajalik seda arvestada. Täna tuli esimesena teele aga kult kesik ning kuna ma eeldasin, et tuleb emis, siis see loomi jäigi küttimata. Tehada tuntud tarkussingu ajal on, et eeldamine on kõikide käkki keeramist tema. Seakari liikus peale meie esmast kohtumist paar sada meetri teemale ning ületas tee uuesti ja liikus viljapõldu sööma. Kuna õues hakkas väga kiiresti pimedavaks minema ning see oleks saanud saatuslikuks meie filmimise plaanidele, otsustasime seakarjale mööda teed lähemale hiilida. Osa asju seal hulgas laskmistugi jäi kõrgistme juurde. Viljapõllus olid selgelt eristatavad kesikud, kuid täpse ja kindla lasu sooritamiseks otsustasin kasutada lasmistoena kaamerastatiivi.
mäleta, mille ma viimalt üldse seal ja hüll käisin. Ja... Oh, Jaanika, aitäh sulle! Mm. See oli nii äge, nii äge nagu. Me tulime nii lähedale, nad ei kuulnud ja... Oh, nii raske oli valida selle pärast, et... Äh... Vili on ikkagi kõrga ja... Ja, ja kari oli väga, väga suur ja... Aga oli nii lähedal ja kõik oli nii, nii, nii äge. Issand kui äge. Huh! Mm. Aga nüüd tuleb teha kõik vajalikud protseduurid, kui noh, seha katku, seha katku äh, ohjeldamiseks on vaja ju teatud metmed kasutada. <laughs> nii äge jaht, ma ei mäleta, mille ma viimati nii äge tõt jahti sain. Tuli. Kell oli kümme, see tuli, nad tulid ju selja tagant peale. Ne? Ja... Kõik siit samas, siit kohta. Ei, tuu puki, jah, puki tagant. Ja, ja. Tuli tõi peale, vaatame, kui mu kirjus siit ja. kisa oli. Ja, ja. ja, ja. Siis me uutsime noh, et nüüd läheb küll nagu soojaks, sest jube külm hakkas juba. Ja siis tuli, tulid nagu peale ja üks tuli, ja nägid, et hästi palju oli mm-hmm. neid. Mõtsin, kui olnud mingi paar kümmend, vist ei ole kümme konda. Nii. Aga kult tuli tee peale, vaatas, nägi ära ja läksid minema. Mm-hmm. Ja siis ma mõtsin, kuule, tulevad vist ringiga ja tuliti selle, noh, ütleme umbes enam vähem siit koha, yeah. tulid, tulid üle, aga me olime seal. Ja siis mõtsin, mis me teeme kohale, pimedaks ära, et mida ei saa. Haksime eidima siia, niimoodi, et kolme kilometri peab praksid. Ja... Ja, kuulub see, see kuulub see omas. Mm-hmm. Et kuskil, 20. 18 lugesin omast arust, aga no, ma ei tea ja neid tuli juurde veel, veel, veel. Mm-hmm. Ja, ja kusti 5-6 kesikut niimoodi. Mm-hmm. Kõik ühe suurused mõtled nii, millist nüüd, mis, mis, mis ma nüüd teen on ja, ja kõige lihtsalt lähema. Nagu mm-hmm. et käe pealt enam saanud kõik, terve keha külm, mm-hmm. nuuk ja sõpad, ja, ja. pärin sees. No lupa, sa ainult täna juba ei kuus kraadi soojani. Ja siin on ja. see vestuse kaamera, see, ja. see statiiv. Järsku vestu ütles, kuule, selle pealt saad lasta. Ma, käe pealt, ma ei oleks võimeline mm-hmm. olnud lasma. Siis pani selle peale ja mõtlesin, nii püüa on, enam ei saa. Mm-hmm. Ja siis k- käis pauk. Üks jooksis kohe mina, ma mõtlesin, mööda siin. Aga vestu on nagu teadis, et no, mm-hmm. see, see on maas. Ja kõik ootasid. Laadasin ümber, mõtlesin, nii, mis toimub. Ja siis seda aru, et emis pani ära mm-hmm. ja hakkas kutsuma. Ja ruigas see metsa ääres ja siis vaikselt hakkasid äh, minema ära. Väga tuhki. Jaa, aga väga äge, noh. Päriselt ka siuke jaht, et ma ei või, noh. Ka sellelt kütitud metsealt tuleb võtta vereproov sigada Aafrika katku uuringu tegemiseks. Kasutada tuleb selleks vereseerumi katseklaasi, kuhu märgitakse jahila number. Lisaks tuleb desinfitseerida jalastsid, riided ja kõik muu, mis kütitu tulukiga kokku puutusid, et taudi levikud piirata. Ma tulnud murime veinitallu ja teen siin süüa, sest perenaisel on oodatud külalisi ja soovime neile pakkuda minu kütitud metsiga. Tänases saates valmistame mets- ja välisfileid. Ma olen selle pitkinud küüslauguga, soolapipega kokku määrinud ja ta on mul 24 tundi olnud vaakum pakendis ja tavalises külmkapis. Ma olen kokku seganud sellise mõnusa marinaadi või sellises, ütleme siis müksi, millega seda aega ajalt siis määrida ja mul on plaan hoida teda grillil kuskil poolteist tundi. Ja pärast seda tõstan ta välja nii-öelda järel küpsema 15-20 minutiks. Ja see marinaad, see koos näeb valdevalt apelsiini maklast. Ma pressisin siia lihtsalt apelsiini, natukene ka seda viljaliha, siis tilli, siis on siin natukene kodukootud kärakat, mett, küüslauku, sibula pulbrit, Ja see ongi kõik. Ühesõnaga kõik, mis ette juhtub. Natukene hapet, natukene magusus, natukene sellist maitset. On see siis lihtsalt sool või midagi sibula ja küüslaugu taolist. Ja muude midagi. Ime lihtna. Paneme grillile ja vaatame, mis välja tuleb. Ma 
Nii, nüüd meie liha peaks olema valmis. Ta on siin olnud tundi natuke peale. Ma panen ta siia fooliumi sisse järel küpsema. Ja siin ta peaks küpsema, noh, sõhtub, kuidas aeg on, aga 15-20 minutit kindlasti. Sellele metsea välisveleele pakun ma kõrvale siin samal grilli peal tehtud värsked kartulit, mille ma olen kokku seganud soolapipra ja tilliga ja natuke oliiviõli. Ja lisaks grillin pirni, mille peale panen sinihallitusjuustu ja see retsept pärineb minu sõbralt Tormult. Sellest siin on valmimas mõnus veinine kaste metseale ja ma olen siia sisse pannud murime vaarika veini, siis luurperi lehte ja natukene vett. Ma panen siia juurde veel küüslauku, siis tüümiani ja ma kuumutan selle alkoholisid välja ja pärast seda lisan siia puljongit. Ja ka merevaiku. Aga merevaiku ma panen siia selle pärast, et nüüd puudub lihtsalt talu või. Sest üldiselt ma teen seda talu või ka. Aga võib panna ka koort või midagi muud. Ja sellest valmik või selline mõnus hõrk punase veini kaste meie metsi ja pileele. Mõnime veinikeldar asud Potape lähedalt Ruuta külas, maalilise Nahajärve kaldal. Kõiki murime veine valmistatakse käsitööle ning võimalikult naturaalselt. Igal aastal toodetakse ligikaudu 3000 liitrit erinevaid veine. Hetkel on murime terassidel kasvamas 500 viinamare istikut ja kiletunnelis 100 taime. Kõike seda saadab murime veinimeestrite kirg uluki roogade kastu, mida proovitakse pakkuda ka külalistele. Tänases saates tegin ma siis mets- ja välispideid. Grillisin seda koos kartulite ja perniga. Ja ma serveerin seda kümnesele seltskonnale, kes palus, et ma teeksin neil õhtusööki. See on minul esimene kord. Nemad seda ei tea. Aga ma usun, et lõhtulõpust tuli kõtsa tore. Ma kasutasin veini tegemiseks siis murime vaarika veini ja jäägri veini. Ja grillisin siis kartulit ja perni. Nii nagu mulle meeldib ja liha on, ma ei sellest juba rääksin. Ma usun, et see maitse on hea. Aga teiega kohta on juba järgmises saates. Järgmises saates.